ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദേവീസ് രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ചിക്കൻ ചുക്ക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഒരു ചോ ചോറിനോടൊപ്പം ചപ്പാത്തിയോടൊപ്പം അപ്പത്തിനോടൊപ്പം ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ സവാള ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കെല്ലാം വറുത്തെടുക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചിക്കനിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പുഴ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പൊടികളും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഉള്ളിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉള്ളിയും മസാലയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ ഒന്ന് പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയെല്ലാം പുരട്ടി വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്ന ഒരു സമയം മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ വേറെ നമുക്ക് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ ചിക്കൻ വെന്തോളും പിന്നെ ഒരുപാട് വേവുള്ള ചിക്കനാണ് എങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തത് വേവ് കുറഞ്ഞ ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അത് ചിക്കൻ വേകുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെ
ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഈ സമയം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈ ആവുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക ഗ്രേവിയെല്ലാം വറ്റി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നതുവരെ ബായ്